சென்னை வானகரத்தில் இயங்கி வரும் சோமா என்டர்பிரைசஸ் நிறுவனத்திற்கு எதிராக நிலுவையில் உள்ள சிபிஐ வழக்கின் விசாரணைகளை தங்களுக்கு சாதகமாக்குவதற்காக நிறுவனத்தின் துணைத் தலைவர் ராமச்சந்திர ராவ் சிபிஐ அதிகாரி அஸ்ரா கார்குக்கு இரண்டு கோடி ரூபாய் லஞ்சம் கொடுக்க முயன்ற போது கைது செய்யப்பட்டார் சிவில் நீதிபதிகளுக்கான தேர்வுக்கு மனிதநேய அமையமும் பார் கவுன்சிலும் இணைந்து இலவச பயிற்சி அளிக்கிறது இதற்கு நாளை திங்கட்கிழமை முதல் விண்ணப்பிக்கலாம் என மனிதநேய அறக்கட்டளை தலைவர் சைதை துரைசாமி தெரிவித்துள்ளார் இந்த பயிற்சி வகுப்பிற்கு விண்ணப்பிக்க விரும்புபவர்கள் நாளை முதல் இருபதாம் தேதி வரை எண் இருபத்தி முதல் பிரதான சாலை சிஐடி நகர் சென்னை முப்பத்தி என்ற முகவரியில் உள்ள மனிதநேய கட்டணமில்லா ஐஏஎஸ் கல்வியகத்திற்கோ அல்லது பூஜ்ஜியம் நான்கு நான்கு இரண்டு நான்கு மூன்று மூன்று பூஜ்ஜியம் ஒன்பது ஐந்து இரண்டு என்ற தொலைபேசி எண்ணிலோ தொடர்பு கொண்டோ அல்லது என்ற இணையதள மூலமாகவோ விண்ணப்ப படிவத்தை பூர்த்தி செய்து கொள்ளலாம் வருகிற இருபத்தி மூன்றாம் தேதி திங்கட்கிழமை அன்று மாலை நேரத்தில் பார் கவுன்சில் ஆடிட்டோரியத்தில் பயிற்சி வகுப்புகள் தொடங்கும் சென்னையில் உள்ள போலீஸ் நிலையத்தில் அளிக்கப்படும் புகார்களுக்கு உரிய ரசீது வழங்கப்படாமல் இருந்தாலோ குற்றச்சாட்டுகளுக்கு முகாந்திரம் இருந்தும் வழக்கு பதிவு செய்யப்படாமல் இருந்தாலோ வழக்கில் போலீசார் எடுத்த நடவடிக்கை திருப்தி அளிக்கவில்லை என்றாலோ உயர் போலீஸ் அதிகாரிகளிடம் பொதுமக்கள் குறைகளை தெரிவிப்பதற்கு வசதியாக விரைவில் வாரந்தோறும் சிறப்பு குறை தீர்வு முகாம் நடைபெறும் என காவல் ஆணையர் ஏ கே விஸ்வநாதன் அறிவித்துள்ளார் சிறப்பு பூஜை செய்வதாக கூறி பெண்களிடம் தொண்ணூத்தி ஐந்து பவுன் நகையை மோசடி செய்த சென்னை அமைந்த கரை பொன்வேல் தோட்டம் அம்மன் கோவில் பூசாரியான ஆனந்தனை பாதிக்கப்பட்ட பெண்களே தர்மாடி கொடுத்து போலீசில் ஒப்படைத்தனர் அவரை போலீசார் கைது செய்து விசாரித்து வருகின்றனர் ஹெல்மெட் அணிவது கட்டாயமாக்கப்பட்டதை தொடர்ந்து அனைவரும் சிக்னலில் நிற்கும் பொழுது ஹெல்மெட்டை கடத்தி காற்றாட விடுவதை கண்ட பெங்களூருவை சேர்ந்த சந்தீப் தாகியா ஏர் கூலர் ஹெல்மெட் ஒன்றை தயாரித்துள்ளார் அந்த ஹெல்மெட் வண்டியின் பனிரெண்டு வாட் டிசி பேட்டரியிலேயே இயங்கும் அந்த கூலருடன் சேர்ந்த ஹெல்மெட்டின் மொத்த எடை வெறும் ஒன்று புள்ளி ஏழு கிலோ தானாம் அமெரிக்காவின் ஹூஸ்டன் நகரில் பிரதமர் மோடி பேசவிருக்கும் கூட்டத்தில் அமெரிக்கா அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப் கலந்து கொள்வார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது வரும் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி நடைபெற உள்ள இந்த கூட்டத்தில் ஆர்டிக்கல் முன்னூத்தி எழுபது நீக்கப்பட்டவை பற்றி பாகிஸ்தானின் பொய் பிரச்சாரத்திற்கு பதிலடி கொடுக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது தமிழகத்தில் பருவமழை முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளுக்கு ரூபாய் ஏழு கோடியே அறுபத்தி ஐந்து லட்சம் நிதி ஒதுக்கி தமிழக அரசு அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளுக்கு சென்னை திருவள்ளூர் காஞ்சிபுரம் கடலூர் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களுக்கு நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மாநிலம் வளர்ச்சி அடைந்தால் பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரில் உள்ள மக்கள் எல்லையை தாண்டி இங்கு வர விரும்புவார்கள் என்றும் இதுதான் தாங்கள் விரும்பிய காஷ்மீர் என அவர்கள் சொல்லும் நிலையை உருவாக்க வேண்டும் என்றும் தம்மிடம் பிரதமர் மோடி தெரிவித்ததாக ஜம்மு காஷ்மீர் மாநில ஆளுநர் சத்யபால் மாலிக் பேசியுள்ளார் லண்டனில் பிரிட்டனில் மறைந்த முன்னாள் பிரதமர் வின்சென்ட் சர்ச்சில் பிறந்த மாளிகையில் இருந்த தங்க டாய்லெட்டை திருடர்கள் திருடிச் சென்றுள்ளனர் அதனுடைய மொத்த மதிப்பு எட்டு கோடியே எண்பத்தெட்டு லட்சமாகும் 